আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শুরুতে বিআর বিকেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনায় এক দিনে আরো 37 জনের মৃত্যু শনাক্ত 2949 জন শনাক্তের হার ঊর্ধ্বমুখী থাইল্যান্ড থেকে দেশে আনা হয়েছে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সারা খাতুনের মরদেহ সকাল 11টায় বরনি কবরস্থানে দাফন দেশে ফিলেন ইতালিতে গিয়ে বিমান বন্দরে নামতে না পারা 147 জন প্রবাসী বাংলাদেশি প্রতারণার মামলায় রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহেদকে খুঁজছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং ওয়ারিতে লকডাউনের 5 দিনে করোনায় আক্রান্ত 43 জন নানা অজুহাতে বের হচ্ছেন অনেকে শুনছিলেন বিআর বিকেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত করোনা ভাইরাসে দেশে 24 ঘন্টায় আরো 37 জন মারা গেছেন এ পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন 2275 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায় মৃত্যু বরণকারীদের 50 ভাগই ঢাকার এর প্রায় 80 ভাগ পুরুষ অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় 24 ঘন্টা নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছে 2949 জন গত এক সপ্তাহের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে শনাক্তের সংখ্যা কমলেও পরীক্ষা অনুপাতে এর হার রয়েছে ঊর্ধ্বমুখী বিস্তারিত একরামুল হক সাইমা রিপোর্টে পরীক্ষাগারের সংখ্যা আরেকটি বেড়েছে বর্তমানে 77টি পরীক্ষাগার তাতে পরীক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে এই সরকারি এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষাগার 47টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে পরীক্ষাগার 30টি করোনা শনাক্তে দেশে পর্যায়ক্রমে ল্যাবের সংখ্যা বাড়ানো হলো কমছে নমুনা পরীক্ষা আগে 18000 ছাপিয়ে গেল গত এক সপ্তাহে দৈনিক নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা 13 থেকে 15000 এর ঘরে সীমাবদ্ধ রয়েছে এতে স্বাভাবিকভাবে কমছে শনাক্তের সংখ্যাও তবে খুব একটা হেরফের নেই শনাক্তের হারে সেই 7 দিনে 5 দিনই এই হার ছিল 22 শতাংশের বেশি মোট শনাক্তের সংখ্যা এখন 178443 24 ঘন্টা শনাক্তের হার 21.86 শতাংশ এবং এ পর্যন্ত শনাক্তের হার 19.43 শতাংশ সরকারি হিসেবে 24 ঘন্টায় 37 জন সহ এ পর্যন্ত দেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা 2275 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে 79 শতাংশ পুরুষ আর 21 ভাগ নারী অন্যদিকে মৃতের 50 ভাগই ঢাকার বাসিন্দা আর প্রায় 26 ভাগ চট্টগ্রাম ও 5 ভাগ মারা গেছেন রাজশাহী বিভাগে মৃত্যুহার সবচেয়ে কম ময়মনসিংহ ও রংপুরে রংপুর 3.12 শতাংশ এবং ময়মনসিংহ 2.42 শতাংশ তবে গত কয়েকদিনে ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবারও সবচেয়ে বেশি 17 জন মারা গেছেন চট্টগ্রাম বিভাগে আর ঢাকায় এই সংখ্যা 12 রাজশাহী 2 জন সিলেট 2 জন রংপুর 2 জন বরিশাল 1 জন এবং ময়মনসিংহ বিভাগে 1 জন অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় করোনা বিষয়ক অভিযোগ জানাতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে লিংক খোলা হয়েছে এই ওয়েবসাইটে যে করোনা কর্নারে করোনা বিষয়ক অভিযোগ প্রেরণ করার জন্য লিংক দেওয়া আছে বুলেটিনে আরো জানানো হয় সবচেয়ে 24 ঘন্টায় 1862 জন করোনা থেকে সুস্থ হয়েছে এ পর্যন্ত ইকরামুল হক সাইম এটিএন বাংলা ঢাকা সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সারা খাতুনের মরদেহ মধ্যরাতে থাইল্যান্ড থেকে দেশে আনা হয়েছে আজ সকাল 11টায় বরনি কবরস্থান মসজিদে জানাজা শেষে দাফন করা হবে বলে জানিয়েছেন তার স্বজনরা বৃহস্পতিবার রাতে ব্যাংককের বামরুনগ্রাদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন সারা খাতুন তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সকল আন্দোলন সংগ্রামে অগ্রভাগে ছিলেন এই নারী নেত্রী হন দেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও সারা খাতুনের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী বিরোধী দলীয় নেতা বেগম রওশন এরশাদ এবং জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের আমরা চাচ্ছিলাম যে নির্বাচনী এলাকায় সারা জীবন উনি মানুষের জন্য যেই আকাঙ্ক্ষা ছিল ওনার ওখানে একটা জানাজা হোক কিন্তু माननीय প্রধানমন্ত্রী আজকে বিকালে বললেন যে আসলে এটা বর্তমান এই প্যান্ডেমিকের কারণে করোনার কারণে এটা আর মানুষের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে এই কারণে আমরা ওখানে জানাজার ব্যাপারটা বাদ দিয়েছি আমরা শুধু একটাই জানাজা করব माननीय প্রধানমন্ত্রী নির্দেশে সেটা বনানী কবরস্থানে 11টার সময় ওখানেই আমার নানির কবর ছিল নানার কবর 
উনি খালাম্মা অনেক আগে আমাকে একবার বলেছিলেন যে বাবুরে আমি তো কখনো আমি তো মারা যাব সুতরাং আমি মারা গেলে আমার কবরটা তোমার নানির কবরে দিও জননেত্রী শেখ হাজিরা তার সততা তার দৃঢ়তাকে দৃঢ়তার প্রতি সম্মান দেখে তাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেন ইতালিতে গিয়ে বিমানবন্দরে নামতে না পারা একশো সাতচল্লিশ জন প্রবাসী বাংলাদেশে দেশে ফিরেছেন গত রাত আড়াইটার দিকে কাতার এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তারা এরপর তাদের আশকোনা হজ ক্যাম্পে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয় তবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষায় তাদের করারি করোনার উপসর্গ পাওয়া যায়নি এদিকে ইতালি থেকে প্রবাসীদের ফেরত আসার ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্বজনদের অভিযোগ কাতার এয়ারওয়েজ এই যাত্রীদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে আদিন সচিব রিপোর্ট ইতালিতে গিয়েও মোহাম্মদ আলীর মেয়ের জামাই মিলন নামতে পারেননি বিমানবন্দরে দেশটির এয়ারপোর্ট থেকে ফিরতে হয়েছে তাকে তাই ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মোহাম্মদ আলীর অপেক্ষা ঘন্টার পর ঘন্টা আমাদের সাথে এই ধরনের প্রতারণা করেন তো কোনো বাইনি হয় না এটা আমরা কাউকে জানাতে পারতেছি না আমরা বুঝাইতে পারতেছি না কান্না আসে আমাদের আমরা বলতে পারতেছি না আমাদের যে ক্ষতি আমরা যে ক্ষতিটা যেটা যেমন যেমন টাকার ক্ষতি জানে ক্ষতি এই এখন আরেকটা ক্ষতি যদি ওখানে নিয়ে যায় সুস্থ মানুষ অসুস্থ হওয়ার বন্দোবস্ত ইতালি সরকার ছয় জুলাই নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পরও কেন কাতার এয়ারওয়েজ কর্তৃপক্ষ এই যাত্রীদের নিয়ে গেল ছেলের জন্য রাজধানীর হাসনাবাদ থেকে এসেছেন নাজু বেগম তারও নানা অভিযোগ কাতার এয়ারওয়েজ কে নিয়ে রিসিভ করবে না তার আগে তো এই মানুষ দরকার ছিল না বাংলাদেশ থেকে ছয় জুলাই ইতালি যাওয়া একটি ফ্লাইটের উল্লেখযোগ্য যাত্রীর করোনা ভাইরাস শনাক্ত হলে বাংলাদেশিদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেয় দেশটি এ ঘোষণার পরেও কাতার এয়ারওয়েজ কর্তৃপক্ষ আট জুলাই দেড় শতাধিক যাত্রী নিয়ে কিভাবে গেল ইতালি তা নিয়েই ক্ষুব্ধ স্বজনরা এর আগের পাঁচ নম্বর যে ফ্লাইটটা ওইখানে দেখা গেছে দশ থেকে বারো জন করোনা পজিটিভ পাইছে কিন্তু ডকুমেন্টে নেগেটিভ ছিল তো এটা আসলে আমাদের দেশের জন্য আমাদের সবার জন্য একটা লজ্জাকর বিষয় বৃহস্পতিবার রাত দুইটায় ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায় কাতার এয়ারওয়েজের বিমানটি পরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে তাদের বের করা হয় ভোর ছয়টায় ওনারা বাধ্যতামূলক চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে থাকবেন ওখানে এখন পর্যন্ত সবার হেলথ ইনিশিয়াল স্ক্যানিংটা হয়েছে ইনিশিয়াল স্ক্যানিংয়ে কারো কোনো উপসর্গ ধরা পড়েনি আগামী পাঁচ অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ইতালিতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে দেশটি সরকার ইতালি থেকে ফিরে আসা যাত্রীদেরকে নেওয়া হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে নিঃসন্দেহে এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তবে স্বজনরা মনে করেন এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল যখন তারা ইতালিতে গিয়েছেন অর্থাৎ যেসব ফ্লাইটে ইতালিতে গিয়েছেন এবং গিয়ে সেখানে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছেন সেখানে ধরা পড়ার আগে বাংলাদেশে যদি সেটা পরীক্ষা করা হতো এবং তাদেরকে যদি বাংলাদেশেই প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হতো এতেই বাংলাদেশের কল্যাণ হতো কেননা সেখানে কোভিড পজিটিভ ধরা পড়ার কারণে বাংলাদেশের মান সেখানে ক্ষুণ্ণ হয়েছে তাই স্বজনরা মনে করেন ইজ্জত নষ্ট হওয়ার আগে ইজ্জত বাঁচার দিকে তাগিদ দেওয়া উচিত সরকারের আদিন সচিব এটিএন বাংলা হজরত শাহজালাল বিমানবন্দর ঢাকা সব সরকারের আমলে সুবিধা নিয়েছেন মোহাম্মদ সায়েদ করোনা ভাইরাসের রিপোর্ট জালিয়াতি ও বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে সিলগালা করার রিজেন্ট হাসপাতালের মালিক তিনি প্রতারণার মামলায় রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান সায়েদকে খুঁজছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আরও জানাচ্ছেন নিয়াজ দামান সচিব আপনি যতই সরকারের ঘনিষ্ঠ হন না কেন সেগুলো কাউকে সায়েদ দেওয়া হবে না এগুলোকে অ্যাড্রেস করা হবে মোহাম্মদ সায়েদ হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকলেও তার আসল নাম মোহাম্মদ সাহেদ করিম এসএসসি পাশ এই শাহেদের বাড়ি জামায়াত অধ্যুষিত জেলা সাতক্ষীরায় বিএনপি সরকারের সময় ক্ষমতাসীন অনেকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তার এক এগারো সরকারের সময় তিনি দুবছর জেলে ছিলেন এরপর দু সালে ধানমন্ডির পনেরো রোডে এমএলএম কোম্পানি বিডিএস ক্লিক ওয়ান খুলে প্রতারণার মাধ্যমে শত কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে কখনো সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা কখনো সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্তা এমন নানা পরিচয় দিয়ে অপকর্ম করতেন শাহেদ ধানমন্ডি থানায় দুইটি বরিশালে একটি উত্তরা থানায় আটটি সহ রাজধানী জুড়ে সর্বমোট বত্রিশটি মামলা রয়েছে তার বিরুদ্ধে 
দুর্নীতি জায়েজ করতে যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে তাদের লোক হিসেবে নিজেকে জাহির করতে পটু এই শাহেদ ক্ষমতাবানদের সাথে ছবি তুলে তার সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে নিজের আধিপত্য অন্যদের দেখাতে সিদ্ধ হস্ত তিনি বহু অপকর্মের হোতা এই শায়েদ শেষ পর্যন্ত করোনা ভাইরাস নিয়েও ব্যবসা করলেন আর সেখানেই ফেসে গেলেন তিনি দু সাল থেকে অনুমোদনহীন রিজেন্ট হাসপাতাল সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে নমুনা পরীক্ষা করিয়েছে চার হাজার দুশো এর বাইরে ছয় হাজারেরও বেশি স্যাম্পল নিলেও তা টেস্ট না করিয়েই মন গড়া রিপোর্ট দিয়েছে শাহেদের মালিকানাধীন এই হাসপাতাল রিজেন্ট হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গিয়ে হয়রানির শিকার হওয়া মানুষের আর্তনা দে এবার ধরা খেলেন প্রতারক শাহেদ আমাদের রোগী প্রায় সতেরো ঘন্টা ছিল ওনাদের ওখানে সতেরো ঘন্টা থাকার পর ওনারা একটি বার প্রেশার পর্যন্ত মাপিনি বাসা থেকে আমরা হচ্ছে ডায়াবেটিক্সের মেশিন নিয়ে গিয়ে তারপর হচ্ছে ওনাদেরকে দিয়ে আমরা হচ্ছে সেটা চেক করিয়েছি যে আমাদের রোগীর ডায়াবেটিক্স কত বিদেশ পাঠানোর কথা বলে টাকা নিতে কিন্তু তাদের বিদেশে আসলে পাঠাতো না বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট যে হাসপাতালে অনেক ইকুইপমেন্ট কেনা হইতো সেই বিলগুলো অনেক কখনো পরিশোধ করতো না কিছু টাকা দেওয়ার পরে দেখা গেছে ওই আর টাকা দেয় নাই এই টাকা চাইতে আসলে অনেকে বাইরেও খেয়েছে ক্ষতিগ্রস্তরা বলছেন সুবিধাবাদী ও দুর্নীতিবাজ এসব লোকের ব্যাপারে সরকারকে আরও সতর্ক হতে হবে মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত জটিলতা তো বহু যুগ ধরে নিয়াজ জামান সজীব ইটিএন বাংলা ঢাকা রিজেন্ট হাসপাতালে অনিয়ম উদ্ঘাটন করে সরকারি জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ সরকারের মদদে রিজেন্ট হাসপাতালে অনিয়ম হয়েছে বিএনপি মহাসচিবের এমন অভিযোগে সমালোচনা করে তিনি এই মন্তব্য করেন রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে গণমাধ্যমকে মন্তব্য করে আরও জানা যারা হাসপাতালের মালিক শাহেদকে বুদ্ধিজীবী বানিয়েছে তাদেরও দায় আছে আওয়ামী লীগের কোনো কমিটিতে শাহেদ ছিল না বলেও দাবি করেন তথ্যমন্ত্রী নিয়ে গিয়ে তাকে বুদ্ধিজীবী বানিয়েছিল তাদেরও তো দায় রয়েছে এবং যে সমস্ত জায়গায় সে টক শোতে বক্তব্য রেখেছে আমরা পত্রিকায় দেখেছি টক শো ছিল তার একটি ঢাল প্রতারণা করার জন্য সুতরাং টক শোতে যারা তাকে নিয়ে গিয়ে বক্তব্য দিয়েছে দিনের পর দিন তো তাদের তো অবশ্যই দায় রয়েছে সেই দায় তারা অস্বীকার করতে পারে না এদিকে করোনার টেস্ট নিয়ে রিজেন্ট হাসপাতাল সহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের অনিয়মের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশিদের সে দেশে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই জন্য সরকারকে দায়ী করে এ ঘটনায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়বে বলেও মন্তব্য করেন তিনি সিলেটের সদ্য প্রয়াত বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এম এ হক স্মরণে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি উদ্বোধন করতে গিয়ে মির্জা ফখরুল এ কথা বলেন ভার্চুয়াল মাধ্যমে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন তারা কোন পরীক্ষা না করেই করোনার টেস্ট রেজাল্ট দিচ্ছে এইটা অলরেডি গ্লোবাল মিডিয়াতে চলে গেছে ফলে এখন বাংলাদেশ থেকে কোন মানুষের যাওয়া বিদেশে তার কিন্তু পারবেন না এয়ারলাইন্স গুলো বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশ এটা একটা বড় রকমের একটা অ্যাডভার্স ইনফ্যাক্ট ইম্প্যাক্ট আপনার ইকোনমিতেও পড়বে এটা এই সাহেদ সাহেব তিনি সরকারের সব মন্ত্রী উচ্চপদস্থ আপনার যারা দলের শীর্ষ নেতা তাদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত এই ব্যক্তি রাজধানীর ওয়ারিতে লকডাউনের পাঁচ দিনে তেতাল্লিশ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন লকডাউনের পর বিশেষ ব্যবস্থায় করোনা পরীক্ষায় শনাক্তের হার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ তারপরও নানা অজুহাতে ঘর থেকে বের হচ্ছেন অনেকে তাদের ঘরে রাখতে হিমশিম খেতে হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবীদের বিস্তারিত ফজলার আব্বের রিপোর্ট করোনা ভাইরাস সংক্রমণের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ ওয়ারিতে বসবাসকারী এই ভদ্রলোক সকালে কোনো একটি জরুরি কাজের অজুহাতে এলাকা থেকে বের হওয়ার অনুমতি পেয়েছিলেন ফিরলেন রিক্সা ভর্তি সদাই নিয়ে গণমাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবীদের চাপে অন্য পথে জিনিসপত্র পার করার কিছুক্ষণ পর আবার হাজির ঢোকার তদবির নিয়ে প্রথম যে দুই তিন দিন ছিল অবস্থা এখন জিনিসটা অনেক চেঞ্জ হয়েছে ওনারাও চায় যে আমরা ঠিক থাকি কিন্তু ফাইভ পার্সেন্ট লোক কিছু দাবি নিয়ে আসে এলাকার বেশিরভাগ মানুষই করোনা সংক্রমণ এড়াতে দায়িত্বশীল আচরণ করলেও 
অনেকেই লকডাউনের গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন তাদের ভিড় চোখে পড়ে মূল ফটকে স্বেচ্ছাসেবীরাও চেষ্টা করছেন তাদের ফিরিয়ে দিতে ফোন নাম্বার আছে আমি আরেকটা কাজের জন্য বের হইছি তাও এটার জন্য আর ফোন দেই না আমি সামনে এসে বসে আমি কিছু বাজার নিয়েছি স্বপ্ন থেকে ওখানে রাখছি আমি এখন ওইগুলো নিয়ে আবার বাসে চলে যাই কাজে কামে ধর থেকে বের হইতে হইছে তাই তো কাজে কামে তো বের হতে হবে একটু ডাক্তার ওসাব মুরাদপুর আছে মুরাদপুর ডিউটিতে আছে খাবার নিয়ে যাচ্ছে ওনার বাসার জন্য লকডাউনের ভিতরে যে পরিস্থিতি সেটা আমার ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়নি সবশেষ গত বুধবার ওয়ারিতে 26 জনের নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে 12 জনের করোনা সংক্রমণ হয় পাঁচ দিনে এই এলাকায় পঁচানব্বই জনের নমুনা সংগ্রহের বিপরীতে পজিটিভ রিপোর্ট আসে তেতাল্লিশ জনের এর আগে সাতচল্লিশ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে রেড জোন চিহ্নিত করে ওই এলাকাকে একুশ দিনের জন্য লকডাউন করা হয় সিটি কর্পোরেশনের মশার ওষুধ কেনার ক্ষেত্রে কোন ধরনের সিন্ডিকেটকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতাকুল ইসলাম এটিএন বাংলায় অনুষ্ঠিত করোনাকালে ডেঙ্গু আমাদের প্রস্তুতি শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ ডেঙ্গু ও করোনায় একসাথে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য আলাদা গাইডলাইন তৈরির দাবি জানান বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম সরকারি হিসেব অনুযায়ী গেল বছর ডেঙ্গুতে প্রায় দুইশো লোকের মৃত্যু হয় এবছর করোনা মহামারীর এই সময়েও ডেঙ্গুর বিস্তার নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে জনমনে এমন প্রেক্ষাপটে এটিএন বাংলা স্টুডিওতে করোনাকালে ডেঙ্গু নিয়ে প্রস্তুতি শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এতে ঢাকা উত্তরের মেয়র আতিকুল ইসলাম জানান ডেঙ্গু পরীক্ষার পর্যাপ্ত কিট রয়েছে তার সিটি কর্পোরেশনের হাতে কেন আমরা মশার কয়লার স্প্রে ছাড়া কেন অন্য কোনো ওষুধকে বাজার যা করতে পারলাম না राजनैतिक दल और जनप्रतिनिधि सम्पृक्त करते डेंगुर प्रादुर्भव नियंत्रण सम्भव है मत दें बक्तारा शफिकुल इसलम शामीम एटीएन बांगला ढाका দেশের বিভিন্ন জেলায় আবারও বাড়ছে নদ নদীর পানি এতে বন্যা পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কা রয়েছে সিরাজগঞ্জে টানা ছয় দিন কমার পর বাড়তে শুরু করেছে যমুনার পানি গত ২৪ ঘন্টায় যমুনা নদীর পানি সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধ দিয়ে পয়েন্টে চার সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমা চল্লিশ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্মকর্তারা জানিয়েছেন আগামী আটচল্লিশ ঘন্টা পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকতে পারে এছাড়া ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন জেলার যমুনা তীরবর্তী পাঁচ উপজেলার মানুষ উজানে পাহাড়ি ঢল ও টানা বর্ষণে জামালপুরে যমুনার পানি বাড়তে শুরু করেছে সর্বশেষ ২৪ ঘন্টায় যমুনার পানি বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে ছয় সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার একুশ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ফলে বন্যা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে যমুনা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ নদী সংলগ্ন এলাকার মানুষের মধ্যে সুনামগঞ্জে সুরমা নদীর পানি বিপদসীমার আট সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় শহরের নবীনগর জেল রোড তেঘুরিয়া বড়পাড়া ওয়েস্ট খালি ও কালীপুর সহ বিভিন্ন এলাকার নিম্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে আবারও বন্যা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে এদিকে শেরপুরে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি কমতে থাকায় নদী তীরবর্তী এলাকার পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে নিম্নাঞ্চলের পানি বেড়ে নিম্নাঞ্চলের বাড়ি থেকে এখনও পানি না নামায় বাঁধ ও রাস্তার পাশে আশ্রয় নেওয়া অনেক পরিবার ঘরে ফিরতে পারছেন না আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনা ভাইরাসে সারা বিশ্বে মৃতের সংখ্যা এখন প্রায় পাঁচ লাখ ছাপ্পান্ন হাজার আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে এক কোটি তেইশ লাখ আঠেরো হাজার এর মধ্যে চব্বিশ ঘন্টায় রেকর্ড সংক্রমিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকায় জনস হাফকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে বৃহস্পতিবার করোনা শনাক্ত হয়েছে পঁয়ষট্টি হাজারেরও বেশি মানুষের এ নিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়ালো বত্রিশ লাখ দেশটির শীর্ষ স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অ্যান্থনি ফোসি জানিয়েছেন 
অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং ও জটিল দুঃসময় পার করছেন তারা সংক্রমণ বাড়তে থাকায় সব স্কুল বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে হংকং প্রথমবারের মতো করোনা শনাক্ত হয়েছে উত্তর পশ্চিম সিরিয়ায় পার্টেক্স খেলার খবর উইফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে জিতে তুলনামূলক সহজ পথ পেয়েছে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ ও পিএসজি তবে কঠিন লড়াই অপেক্ষায় রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনার শুক্রবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনালে ড্র অনুষ্ঠিত হয় ম্যানচেস্টার সিটি ও রিয়াল মাদ্রিদের মধ্যকার ম্যাচে জয়ী দলের বিপক্ষে প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে জুভেন্টাস ও অলিম্পিক লিওর জয়ী দল দ্বিতীয় কোয়ার্টারে অ্যাথলেটিকোর প্রতিপক্ষ লিপ কিজিক এদিকে বার্সেলোনা ও ন্যাপোলি ম্যাচে জয়ী দলের বিপক্ষে তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হবে ব্রায়ান ও চেলসির জয়ী দল আর চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে পিএসইউ অ্যাটলান্টা করোনার কারণে স্থগিত থাকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শেষ করতে পর্তুগালের লিসবনে আট দলের মিনি টুর্নামেন্ট আয়োজনের সিদ্ধান্ত গত জুনে জানিয়েছিল উয়েফা শেষ করার আগে বিআর বিকেবলস সংবাদ শিরোনাম আরও একবার করোনায় একদিনে আরও সাঁত্রিশ জনের মৃত্যু শনাক্ত দুই হাজার নয়শো ঊনপঞ্চাশ জন শনাক্তের হার ঊর্ধ্বমুখী থাইল্যান্ড থেকে দেশে আনা হয়েছে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুনের মরদেহ সকাল এগারোটায় বরণে কবরস্থানে দাফন দেশে ফিরলেন ইতালিতে গিয়ে বিমানবন্দরের নামতে না পারা একশো সাতচল্লিশ জন প্রবাসী বাংলাদেশি প্রতারণার মামলায় রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহেদকে খুঁজছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং ওয়ারিতে লকডাউনের পাঁচ দিনে করোনায় আক্রান্ত তেতাল্লিশ জন নানা অজুহাতে বের হচ্ছেন অনেকে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার পথে শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ